ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ജൂപ്പോർട്ട് ലേണിംഗ് ആപ്പ് മക്കളെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സോളിഡുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കും അതോടൊപ്പം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കും രണ്ടും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളും കൂടെ പറഞ്ഞ് കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും അപ്പം മക്കളെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സോളിഡ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോളിഡുകളുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ദിൻ അമോർഫസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ മക്കളെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് നാല് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്താ പറയുക യൂണിറ്റ്സ് അല്ല അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ അത് പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ട് സെൻറ്റേർഡിൽ തന്നെ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡും ബോഡി സെൻറ്റേർഡും ആൻഡ് സെൻറ്റേർഡും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റൊംബോഹിഡലോ ട്രൈഗണൽ മൊണോക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈക്ലിനിക് അല്ലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതും മനസ്സിലാക്കി അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അവിടെയും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിൽ ലെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്ത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ മക്കളെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് സി സിയിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി നാല് പാർട്ടിക്കിളാണുള്ളത് ബി സി സിയിൽ രണ്ടാണുള്ളത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ വൺ ആണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഉണ്ട് എംഫിനിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മക്കളെ എന്താണ് സോളിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്താണ് സോളിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോളിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സോളിഡിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോളിഡുകൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സോളിഡുകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സോളിഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ റേഞ്ച് അത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മുതൽ ഇതെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വരെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇനി ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്താ മക്കളെ യൂണിറ്റ് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ സോളിഡിനെ ആണല്ലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന സോളിഡുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാ വരുന്നത് അത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് മക്കളെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്താണ് നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് മെറ്റൽസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് സാധാരണ വരാറുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നെ കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളല്ലേ മക്കളെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്താ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാത്ത ആളാണ് അതായത് സോളിഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ സോളിഡ് എന്ത് കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ അല്ലേ മക്കളെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ അനുവദിക്കുന്നില്ല അലാവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സോളിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്ക് മക്കളെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി നോക്ക് മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് അത്രയും എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാ അത്രയും കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ വരെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് എന്തിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ആ റേഞ്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് ആണത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും വേണം മക്കളെ വുഡ് ഉണ്ടല്ലോ വുഡ് വുഡ് എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൾഫറും അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ എന്താ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതേപോലെ മക്കളെ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പേപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളിഡുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിന്റെ ക
കണക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താ പറയുക കടത്തി വിടാത്ത ആളുകൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ അലൗ ചെയ്യാത്ത സോളിഡുകൾ അതാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്താ വളരെ കുറവാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറും റബ്ബറും ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി മക്കളെ മൂന്നാമത്തത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താ നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ആള് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി തീരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാത്ത ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും ഇടയിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ തീരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ എത്രയാണ് പറയാറുള്ളത് റേഞ്ച് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുതലാണ് ഇവിടെ ട്വന്റി മുതൽ മൈനസ് ടെൻ വരെയാണ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരെ നോക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരെയാണ് ആരുടെ റേഞ്ച് പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നോക്കി ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ല നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയം തീരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എം ആണ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചതാണ് സിലിക്കണും അതേപോലെ തന്നെ ജർമേനിയവും ഒക്കെ എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലിക്കണും ജർമേനിയവും എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെറ്റൽസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയാ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി 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 ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ആ കോൺസെപ്റ്റ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മക്കളെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്താലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പലരും ആ മെറ്റലിൻ്റെ കാര്യം തെറ്റിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് പക്ഷെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയല്ല കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളിഡുകളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നൊന്
N ohm inverse meter inverse ana woodum phosphorusum sulfurum adey pole thane paperum rubberum okke example ana ini semiconductors andana semiconductors conductivity conductors indeyum insulator indeyum idayil varuna solid gal ana silicon germanium example ana adinde endha parayuga range athey varunathu 10 raise to minus 6 mudal 10 raise to minus 4 ohm inverse meter inverse ana പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ സെമീ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ട ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താ ഹെഡിങ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ മെറ്റൽസ് ആണ് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്ക് മക്കളെ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏത് ഫോമിലാണ് ഇവർ കടത്തി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുക രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാറുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്താ മക്കളെ ബൈ ദ ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ചില ആളുകൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഏത് ഫോമിലാണ് കടത്തി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കടത്തി വിടുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇനി മക്കളെ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കടന്നു പോകുന്നത് മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കടന്നു പോകുന്നത് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്താ അതിന്റെ എക്സാമ്പിള് നമുക്കറിയാം അത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് എന്താ മക്കളെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വേർഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ആള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതല്ലേ മൈക്കൽ ഫാരഡേ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആരായിരുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ആക്വ സൊല്യൂഷനിലോ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയല്ലേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ആക്വ സൊല്യൂഷനിലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫോമിലല്ല മറിച്ച് ഏത് ഫോമിലാണ് അയോൺസിന്റെ ഫോമിലാണ് എന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ടോപ്പിക് മെറ്റൽസിലുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മളൊരു സോളിഡ് എടുത്തു ആ സോളിഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റലാ അതെന്താ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള മെറ്റലാണ് ഓക്കെ ഒരു മെറ്റല് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അ
അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടാൻ കഴിയും അപ്പം മെറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത മെറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ശരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ മോൾട്ടൺ ആണെങ്കിലും ശരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആ മെറ്റൽസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറിയേണ്ടതാണ് മെറ്റൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ സോളിഡിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ പെർ ആറ്റം ആണ് എന്താ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ 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 പെർ ആറ്റം ആണ് പെർ ആറ്റം ആണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിനെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ആറ്റത്തിലുമുള്ള ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ ആറ്റം അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെടുത്തു ഒരു കോപ്പർ മെറ്റൽ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കോപ്പർ മെറ്റൽ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു കോപ്പറിന്റെ ആറ്റം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് കോപ്പർ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ മക്കളെ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആറ്റംസ് അല്ലെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മെറ്റലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ആ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആരെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റൽ പീസിനകത്തുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആ ആറ്റങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ പെർ ആറ്റം അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ പെർ ആറ്റം കൂടുന്നു അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ മെറ്റൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം ഒരു സംശയവും ഇല്ല മക്കളെ മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നത് ഇലക്ട്രോ ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അപ്പൊ മക്കളെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സോളിഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിലുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നോക്ക് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മെറ്റലിന്റെ ആറ്റം എടുത്തു ഓക്കെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലാണ് അല്ലെ മക്കളെ ഈ മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് മക്കളെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എ
ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജീസ് ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് വളരെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലൊക്കെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും എനർജി ഏകദേശം സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആ ബാൻഡ് ഏത് ബാൻഡ് ഏത് ബാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ എനർജി വളരെ ഐ മീൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും സെയിം എന്നല്ല ഏകദേശം സെയിം ആണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതൊരു ബാൻഡായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡില ബാൻഡില് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്താ മക്കളെ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിലോ ആ ബാൻഡ് എന്തുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹയർ എനർജി അൺഒക്യുപൈഡ് ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് കണ്ടൻഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഇവിടെ നോക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്ക് ഇതെന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് ഇതെന്താ മക്കളെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈ ബ്ലൂ കളേഡിലുള്ളത് എന്താണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു കോളം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ ആറ്റം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ എവിടെയുള്ളത് ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളിലാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ എനർജി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരൊരു ബാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബാൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അതെന്താ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ യെസ് അതെന്താണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ആ വാലൻസ് ബാൻഡില് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്ക് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പകുതി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ മക്കളെ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്തുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അല്ലേ മക്കളെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് കൂടി ചേരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളാണ് കൂടി ചേരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഹയർ ഐ മീൻ എന്താ പറയുക ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര മക്കളെ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് വൺ എസ് ടു അറ്റോമിക് അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ മക്കളെ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലത്ത ഇലക്ട്രോണാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരുണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരുണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ഓർബിറ്റൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു
കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഇലക്ട്രോൺസിന് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഥവാ നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്ക് ഇവിടെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നോക്ക് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവരുടെ എനർജികൾ തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി മക്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാ നോക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്ക് മക്കളെ അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്ക് ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ മെറ്റൽ അല്ല മെറ്റൽ എന്താണ് അവർക്കിടയിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അതെന്താ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോവാം എനർജി കുറവുള്ള ബാലൻസ് ിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുക സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മക്കളെ മെറ്റൽസിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ബാൻഡ് തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം വരച്ചാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും ഇടയിൽ അവരുടെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓവർലാപ്പിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ ഇൻസുലേറ്റർ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും എം ടി ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എത്തണം അപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല കാരണം അവർക്കിടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് ആണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ മക്കളെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്ക് നിങ്ങൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റൽസിന്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റേഞ്ച് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുതൽ ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെന്താ നോക്ക് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ആർക്കിടയിലുള്ളത് ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിനും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജംപ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിന് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമൂഹം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും മനസ്സിലാക്കണം ആ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക മെറ്റൽ നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണ് കാരണം ഇവർക്കിടയിലെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇൻസുലേറ്ററിന് ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ വേണ്ടി ക
ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയുള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ അത് കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നു ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ എനർജീസ് ഏകദേശം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ബാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആ ബാൻഡ് ആണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ വാലൻസ് ബാൻഡ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാലൻസ് ബാൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മെറ്റൽസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽസ് എന്താണ് നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ എനർജികൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് എനർജികൾ തമ്മിൽ ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർബിഡൻ സോൺ ആണ് ഫോർബിഡൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാത്ത സോൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർബിഡൻ ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കൊണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ യെസ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ട കടത്തി വിടുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അവർക്കിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റലിനെ പോലെ ഓവർലാപ്പ്ഡ് ഒന്നും അല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇൻസുലേറ്ററിനെ പോലെ ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് അല്ല ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന് ജമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെറ്റൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ അത്ര കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഇടയ്ക്ക് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ബാൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പൊ ആ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് എത്താം ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും എത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർക്കിടയിലെ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ മനസ്സിലാവും എന്താ ആ എന്താ ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് എന്ത് ബാൻഡ് ആണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എനർജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരക്കാം നോക്കി ഇതെന്താ ഇത് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഇതെന്താ മക്കളെ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്കിടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ചില ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി മക്കൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ മക്കളെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിലിക്കണും അതേപോലെ തന്നെ ജർമേനിയവും ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എന്താ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സാധാരണ കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് സെലിക്കണും അതേപോലെ തന്നെ ജർമേനിയവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിലിക്കൺ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം എടുത്താൽ അവരുടെയൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഐ മീൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നു എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് ബൈ ദ ആഡിങ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സിലിക്കൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജർമേനിയവും എടുക്കാം ആ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിലിക്കൺ ആറ്റം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും എലമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സിലിക്കണിൽ സിലിക്കൺ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വേറെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കൂട്ടുന്നത് ബൈ ആഡിങ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡോപ്പിംഗ് വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വരും എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്താ മക്കളെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ടാമത്തെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട്
എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലുള്ള ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അഥവാ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സാധാരണ കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്കണും അതേപോലെ തന്നെ ജർമേനിയവും ഇനി നമ്മളൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഡോപ്പിംഗ് എന്താ മക്കളെ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഏതാണ് ആ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ടെന്താണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ട് പി ടൈപ്പ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ ഈ എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ആ രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ആദ്യം നോക്ക് മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് എന്താ മക്കളെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആരെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതെന്താണ് സിലിക്കൺ ആറ്റമാണ് സിലിക്കൺ ആറ്റം ഈ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സെലിക്കൺ ആറ്റം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ഈ സിലിക്കൺ തന്നെ എടുക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജർമേനിയവും എടുക്കാം സിലിക്കണും ജർമേനിയവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല മക്കളെ ഈ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലും ജർമേനിയം ആണെങ്കിലും ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലും ശരി ജർമേനിയം ആണെങ്കിലും ശരി ഇത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് അല്ലേ അഥവാ കാർബൺ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്താ അറിയുന്നത് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് അതല്ലേ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെയിൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മളെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജർമേനിയം ആണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം അതും പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാർബൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതറിയുന്നതല്ലേ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ അയാളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളുടെയും ബാലൻസ് ഷെല്ല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലേ
തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ സിലിക്കണുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ സിലിക്കണുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടുപേരും മ്യൂച്വൽ ആയി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് സിലിക്കണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇതൊരു സിലിക്കൺ ആണ് 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 നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്ക് ബാക്കിയുള്ള സിലിക്കന്റെ ബാലൻസ് അല്ലോ എല്ലാം നാലല്ലേ മക്കളെ ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഇതോ ഇതും നാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ബാലൻസ് അല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിലിക്കന്റെ ബാലൻസ് അല്ലെ നാലല്ലേ യെസ് ഇനി നോക്ക് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സിലിക്കണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ അങ്ങനെ എല്ലാ സിലിക്കൺ ആറ്റവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് മാത്രം എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റൽ എടുത്താലും ശരി അവരുടെ ഒക്കെ ബാലൻസ് ഷെല്ല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള നാല് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവുക എന്തുണ്ടാവുക മക്കളെ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോവുക ഡോപ്പിംഗ് പറയാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കുറെ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ബാലൻസിൽ നാല് ലെട്ടോണ് അപ്പൊ അവർ ചുറ്റുമുള്ള നാല് ആളുകളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ മക്കളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെയുള്ള അഥവാ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എന്താ ഉള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നാലിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ആളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്ക് മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളല്ലേ സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയും ഒക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആരാ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നൈട്രജൻ ഫാമിലി അല്ലേ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് ആൽസനിക് ഉണ്ട് ആൻറ്റിമണി ഉണ്ട് ബിസ്മത്ത് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോസ്ഫറസിന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽസനിക്കിന് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സില നമ്മുടെ സിലിക്കണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൽസനിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ആൽസനിക് ആണ് ആൽസനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബാലൻസ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക
അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സിലിക്കണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മേനിയത്തിലേക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പോസ്ഫറസ് ആൽസനിക്കോ ഒക്കെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ ആരെ ഡോപ്പ് ചെയ്തത് ആൽസനിക്കിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആൽസനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്ക് ആൽസനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് സിലിക്കണുമായിട്ട് ഇതാരാ സിലിക്കണാണ് ഇതാരാ സിലിക്കണാണ് ഇതാരാ സിലിക്കണാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സിലിക്കണാണ് കാരണം അത് സിലിക്കൺ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ ആൽസനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് സിലിക്കണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ നോക്ക് ആൽസനിക്കിന്റെ ബാലൻസ് അല്ല അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻഷ്യലിലുള്ളത് അപ്പൊ നോക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാലാളുമായി ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് മൊബൈൽ ആണ് മൊബൈൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആസനിക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അത് കാരണം ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സിലിക്കണും ജർമേനിയം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന അഥവാ നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഫോസ്ഫറസിനെയോ ിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ചില സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആസനിക്ക് വരും അല്ലെ എന്നിട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നോക്ക് അവിടെ ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആര് കാരണമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുന്ന ഐ മീൻ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ മക്കളെ അതിന് കാരണമാവുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡോപ്പിംഗ് എന്താ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇൻട്രൻസിക്സ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഇട്ടു ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് രണ്ട് പി ടൈപ്പ് എന്താ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാ നമ്മുടെ സിലിക്കലും ജർമേനിയത്തിലേക്കൊക്കെ അവിടെ ബാലൻസിൽ നാലാണ് അതിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ള പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ഫോസ്ഫറസ് വാസിനിക്കോ ഒക്കെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അധികം വരുന്നു അതിന് ഫ്രീ ആയി ഡിലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡോപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോപ്പിങ്ങിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പിരിറ്റീസ് ഡോപ്പ്
ഈ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവരുടെ ബാലൻസ് അല്ലേ മക്കളെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് നാലിൽ കുറവ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക അതെപ്പോഴാ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആര് ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന് ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാ മക്കളെ അതിലുള്ളത് അതില് ബോറോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ബോറോൺ മാത്രമാണോ നമ്മുടെ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അല്ല അലുമിനിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗാലിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇഞ്ചിയം ഉണ്ട് താലിയം ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോറോൺ ഡോപ്പ് ചെയ്യാം അലുമിനിയവും ഗാലിയവും ഒക്കെ എന്തിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം എന്ന് പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ മക്കളെ ബാലൻസിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നോക്ക് ആ സിലിക്കണും ജർമ്മനിയും നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാലാളുകളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുക ഇതല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാ മക്കളെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സിലിക്കണിലേക്ക് ോണ് ഡോപ്പ് ചെയ്തു ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് അതിന്റെ ബാലൻസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അടുത്തത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അടുത്തത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സിലിക്കണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ആരുതാ ബോറോണ്ടതാണോ അല്ല അത് സിലിക്കണ്ടതാണ് ബോറോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴി നല്ല അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അതാണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി ആ ഹോളാണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ഹോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാവുക വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യൂലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ മക്കളെ മൂവ് ചെയ്യുക ആണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിലൂടെയാ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് മക്കളെ അതായത് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് അതായത് നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നോക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നോക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ അപ്പോൾ എന്തു ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഹോളാണ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിയല്ല പിന്നെന്താ അവിടെ ആരും ഇല്ല ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വരും അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ
പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്ക് അപ്പം നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളല്ലേ അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ഹോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹോള് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ആ ഹോളുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഹോളുകൾ ബാക്കോട്ടേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ ഹോളിന് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് ആ ഹോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ആണ് അപ്പോ ആ ഹോള് ശരിക്കും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ഹോൾ ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുക അത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പിരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പിരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫോസ്ഫറസും ആൽസനിക്കും പോലെയുള്ള എലമെന്റുകളാണ് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം പോലെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻഷ്യൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡീലോക്കലൈസിംഗ് വഴിയാണ് അവിടെ ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഇമ്പിരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാ അതെങ്ങനെയാ അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ബോറോണോ അലുമിനിയോ ഗാലിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ സോറി പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സിലിക്കണിലേക്കോ ജർമേനിയത്തിലേക്കോ ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കുറവാണ് കാരണം എന്താ വാലൻഷ്യലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോള് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോ ബേസിക്കലി എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്നല്ല എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റൂല അത് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സിലിക്കളും ജർമേനിയ ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പിരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പിരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ട് കിട്ടുക അത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പിരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ
അതായത് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഡയോഡുകൾ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡയോഡുകൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡയോഡുകൾ ഡയോഡുകൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ ഡയോഡുകൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡയോഡുകൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയോഡുകൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഡയോഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മക്കളെ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡയോഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് തരം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ എൻ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ എൻ പി എൻ ആണെങ്കിലും പി എൻ പി ആണെങ്കിലും ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് എന്താണ് റേഡിയോ റേഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്താ മക്കളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളത് പി എൻ പി എൻ ആൻഡ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഈ ഡയോഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഐ മീൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും എന്താണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ലൈറ്റ് എനർജി എന്താ മക്കളെ ലൈറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനുള്ളത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഡയോഡ് ഡയോഡിൽ ശരിക്കും ഉള്ളത് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ പി എന്നും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഓഡിയോ ആൻഡ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ട് സോറി നമ്മുടെ മെറ്റ് മെറ്റൽസ് അല്ല നമ്മുടെ സോളിഡുകളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാ റിവൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളാണ് കണ്ടക്
ഏകദേശം മൈനസ് ടെൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ വുഡും സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും പേപ്പറും റബ്ബറൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് എന്താ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴിയോ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പക്ഷെ മെറ്റൽസിൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലുള്ള മെറ്റലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുമെന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാലൻസ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണുള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജീസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അത് ബാലൻസ് ബാൻഡാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് അനി അല്ലെങ്കിലോ ആ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായി ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സമയത്തും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായി കടത്തിവിടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷമാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും എം ടി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്താ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പാന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എത്തില്ല കാരണം അത്രക്ക് അധികം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റർ തീരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇനി സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഗ്യാപ്പ് ചെറുതാണ് പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നന്നായി കൂടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ബാലൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്താ ഡോപ്പിംഗ് അതിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കാരണം അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ കേസിലോ അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹോള് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹോള് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പി ടൈപ്പ് സെമി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು